கொஞ்ச நேரம் தூங்கி ரெஸ்டடு தலைவலி சரியாயிடும் வாங்கிருக்கேன்ல அது நாளைக்கு காலையில ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் காலையில போகணும் பத்து மணிக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எட்டு எட்டுக்கெல்லாம் ரெடி ஆயிடு நம்ம இருந்து கிளம்பி முதல்ல சேவாரி பொல்லியார் கோயிலுக்கு போய் ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு அங்க இருந்து ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸுக்கு போயிடலாம் டிஃபன் வேணா வழியில நம்ம இங்க சாப்பிட்டுலாம் நான் வாங்க போற முதல் சொத்து இந்த சொத்த நான் உன் பேர்ல தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ண போறேன் என்ன மகா இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாத மாதிரி கேக்குற இல்லங்க சாயந்தரத்துல இருந்தே பயங்கரமான தலைவலி சரியா போ நாம இந்த விஷயத்தை காலையில பேசிக்கலாமா ஓஹோ உங்கிட்ட நான் எந்த விஷயம் பேசறதா இருந்தாலும் நீ குறிச்சு கொடுத்த டைம்ல தான் நான் பேசணுமா மத்த நேரத்துல பேசினா நீ இப்படி தான் முகத்தை சுழிச்சிட்டு பேசுவியா என்னங்க இது நீங்க பேசுற விஷயம் பிடிக்காம நான் முகத்தை சுழிக்கிறேன் என்னால முடியலங்க வலியினால முகத்தை சுழிச்சிட்டு இருக்கேன் தலைவலி சரியேனோனு பேசுங்க அப்ப நான் மூஞ்சிய சுழிச்சனா என்னன்னு சொல்லி கேளுங்க அப்ப நீங்க என்ன திட்டுனா கூட நான் கேட்டுக்கறேங்க இல்ல மகா நீ சரியில்ல நீ ரொம்ப மாறிட்ட என்ன விட எனக்கு வேண்டாதவங்க மேல தான் உனக்கு ரொம்ப கரிசனம் ஜாஸ்தியா இருக்கு இங்க பாருங்க எல்லாரையுமே நான் ஒரே குடும்பம் தான் நினைச்சேன் நீங்க ஆம்பளைங்க மூஞ்சி திருப்பிக்கிட்டு போய்டுவீங்க நாங்க அப்படி போக முடியாதுங்க ஒரே குடும்பத்துல இருந்துகிட்டு ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா மூஞ்சி திருப்பிக்கிட்டு உட்கார்ந்திருந்தா நல்லா வாங்க இருக்கும் அதனால தான் அவங்களோட இயல்பா இருக்கலாமே நினைச்சேன் அது ஒரு தப்பா தப்போ தப்பு இல்லையோ அது இரண்டாவது பிரச்சனை அவங்களோட எல்லாம் உன்னால சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்க முடியுது இல்ல எங்கட்ட மட்டும் உன்னால சிரிக்க முடியல இல்ல எங்க புரியாமலே பேசுறீங்க நினைச்சோ <laughs> எனக்கு <laughs> ஆமாங்க நீங்க சொத்து வாங்குறது எனக்கு பிடிக்கலங்க அதனால தான் நான் தலைவலிக்கிற மாதிரி நடிக்கிறேன் நீங்க வாங்க போற சொத்து ஏ பேர்ல எல்லாம் ஒன்னு வாங்க வேண்டாங்க உங்க சொத்து உங்க பேர்ல வாங்குங்க போதுமா இப்ப திருப்தியா உங்கட்ட போய் நான் பேச வந்தேன் பாரு நான் பாட்டுக்கு பேசாமலே இருந்திருப்பேன் உங்க அப்பா தான் இன்னைக்கு என் கையை புடிச்சிட்டு கெஞ்சினாரு மாப்ள என் பொண்ணை நீங்க அலாம பாத்துக்குங்க அப்படின அவர் என்கிட்ட கெஞ்சினாரு அதனால தான் உங்கட்ட நான் பேச வந்தேன் என்ன சொல்லணும் அவர் சொன்னதுக்காக உங்கள்கிட்ட நான் பேச வந்தேன் பாரு அது ஏன் தப்பு தான் நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை பார்த்துட்டு போயிருக்கணும் இங்க பாருங்க அடுத்தவங்க சிபாரிசுல வர அன்பும் ஆதரவும் எனக்கு தேவை இல்லைங்க என் கூட அன்பா உங்களுக்கு என்னைக்கு பேசணும்னு தோணுதோ அப்ப பேசுங்க போதும் அந்த மாற்றம் உங்களுக்கு வர வரைக்கும் நான் காத்திருப்பேங்க நீங்க சிபாரிசுக்காக எனக்கு பிச்சை எல்லாம் போட வேண்டாங்க ஹல 
ஹலோ அப்பா நான் பிரசாத் பேசுறேன் தெரியுது சொல்லு என்னப்பா அது தெரியுது இல்ல அப்புறம் பிரசாத் சொல்லு பாங்க வேண்டியதானே என்னமோ தெரியாத அலைட்டு பேசுற மாதிரி அலோன்னு சொல்றீங்க எதுக்குப்பா நம்ம பிரசாத் ஆச்சேன்னு நான் பாட்டுக்கு ஏதாவது பேச போய் தேவையில்லாம அட்வைஸ் பண்றதா நீ நினைச்சேனா எதுக்கு இந்த குழப்பம் இல்ல என்னப்பா சின்ன புள்ள மாதிரி கோச்சிக்கிறீங்க அன்னைக்கு ராகனியோட நிச்சயதார்த்தத்துல நான் ஏதோ பேசிட்டேன் அது என்ன ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா என் அப்பா கிட்ட நான் முன்ன பின்ன பேச கூடாதா எனக்கு அந்த உரிமை இல்லையா அப்படி இல்ல பிரசாத் அன்னைக்கு நான் சொல்ல வந்தது என்ன சரிப்பா இப்ப எதுக்கு அந்த பேச்சு பேசுறதுக்கு விஷயமா இல்ல ஆமா அப்பா அம்மா தங்கச்சி எல்லாரும் திண்டுக்கல் இருந்து வந்துட்டாங்க இல்லையா அவங்கள போய் பாத்துட்டு வந்தியா ஆ போய் பாத்துட்டேன்பா அப்படியே நான் அப்பா கிட்ட நான் செஞ்ச தப்புக்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டேன் மன்னிச்சிட்டாரா அவர் இப்ப எதுக்குடா அந்த பேச்செல்லாம் நீ தெரியாம தான பண்ணுன விட்டுறான்ட்டாரு ரொம்ப பெரிய மனசுப்பா அவருக்கு அடிக்க தெரிஞ்ச மாதிரி அவருக்கு அணைக்கவும் தெரிஞ்சிருக்கு கோபி என்னப்பா இல்ல கோவிச்சுக்கிட்டாரான்னு கேட்க வந்த இல்லப்பா நான் நேர்ல போய் அவர்கிட்ட பேசினதுனால அவர் எதுவும் கோவிச்சுக்கல அதான் முக்கியம் அப்பா அம்மா கோவிச்சுக்கிற மாதிரி இனிமே எதுவும் பண்ணாத சரி என்ன விஷயமா பேச வந்த சொல்லு அப்பா அப்பதான் அந்த பூர்வீக வீட்டை வாங்கணும்னு சொன்னாங்கல்ல ஆமா சொன்ன இப்ப அதுக்கு என்ன அந்த வீட்டை நாளைக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ண போறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் பிரசாத் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்ச அவ்வளவு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா சரிப்பா அம்மா பக்கத்துல இருந்து அவங்ககிட்ட போன கொடுங்க அவங்ககிட்ட நானே சொல்லிடுறேன் இல்லப்பா அம்மாவும் மாதவியும் வெளியே போயிருக்காங்க வந்த உடனே நானே அவங்க கிட்ட சொல்லிடுறேன் சரிப்பா இந்த விஷயத்த நான் சொல்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு போன் பண்ணேன் நாளைக்கு நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சிருக்கேன் அம்மா கூட்டிட்டு வந்துடணும் உங்க மகன் வாங்க போற வீடு நீங்க பக்கத்துல நிக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஏன்பா நீ வாங்க போறது உன் வம்சத்தோட பூர்வீக வீடு அதுக்கு உன் அப்பா உன் பக்கத்துல இருக்கிறது தான் முக்கியம் அதுக்கு நாங்க வந்து நின்று என்னப்பா பண்ண போறோம் அவரும் வராருப்பா அவரு வலது புறம் நின்னா நீங்க இடது புறம் நிக்க போறீங்க அப்பா நீங்க தோப்புல வேலை இருக்கு அது இதுன்னு சொல்லி எதுவும் சமாளிக்க கூடாது அம்மாவை கூட்டிட்டு நீங்க வரணும் உங்க மகன் ஜெயிக்க போறத நீங்க பக்கத்துல இருந்து பாக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் சரிப்பா வரும் அப்படியே காயத்ரியை பார்த்தா மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம்பா நாளைக்கு நீங்க மகன் வீட்டுக்கு வந்துருங்க பிரசாத் எங்க வரணும் எங்க தங்கணும்னு நீ சொல்ல வேண்டாம் உன்னோட வீட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நாங்க வரணும் நாங்க வரோம் அவ்வளவுதான் சரிப்பா நாளைக்கு காரைக்குடியில பாப்போம் சரிப்பா மாப்பிள என்ன மாமா ஒண்ணு இல்ல மாப்பிள உன் தங்கச்சி மாதவியும் ஏன் மாமா அப்பா அம்மா வரும்போது மாதவி விட்டுட்டு வந்துருவாங்களா மாதவியும் தான் கூட்டிட்டு வருவாங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ப மாதவியும் இருப்பா போதுமா மாப்பிள நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டுமா மாதவி எங்கூட இருக்கிறதுக்காக நான் பேசிட்டு இருக்கேன் சரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மாதவி ஊருக்கு போகும்போது நீங்களும் அவளோட கிளம்பி போங்க ஆத்தாடி என்ன மாப்பிள உன்ன மாதிரி ஒரு பச்சை மண்ண தனியா விட்டுட்டு நான் மட்டும் எப்படி மாவுல போவேன் இல்ல மாப்பிள நீ நல்லது கட்டுறது நல்லா தெரிஞ்சு வந்தா நீ ரொம்ப வெகுளியா இருக்க மாப்பிள வர முறை எல்லாம் பச்சை குதிரை தாண்டுற மாதிரி ஆளாளுக்கு விட்டுட்டு நான் மட்டும் மாதவி கூட ஊர்ல என்ன மாப்பிள செய்ய போறேன் அம்மா என் பொறுமையை சோதிக்காதீங்க முதல்ல என்ன விஷயம்னு சொல்லுங்க சொல்லிடுற மாப்பிள சொல்லிடுற உன்னையும் தனியா விட்டுட்டு போக முடியாது மாதவியும் தனியா தவிக்க விட முடியாது அதனால மாதவிய கூட்டிட்டு வந்து இங்க குடி வச்சலான்னு யோசிக்கிற மாப்பிள அவ இங்க வந்துட்டா அப்புறம் அப்பா அம்மாவுக்கு தோண மாப்பிள நீ கேட்கற கேள்வி நியாயமான கேள்வி ஆனா ஒரு பொண்ணு கட்டின புருஷனை விட்டுட்டு எத்தனை நாளைக்கு அப்பா அம்மா கூட இருப்பா புருஷன் கூட எந்த தகராறு இல்லாதப்ப புருஷன் தன்னோட சேர்ந்து வாழ தயாரா இருக்கும் போதும் எதுக்கு மாப்பிள ஒரு பொண்ணு வாழா வெட்டியா வாழணும் மழை மாதிரி நீங்க இருக்கும் போது உங்களை விட்டுட்டு தொல தூரத்துல நான் தனியா தவிக்கிறேன்னு உன் தங்கச்சி மாதவி தினம் போன அழுகுற மாப்பிள தங்கச்சி அழுகும் போது கை நீட்டி அவன் கண்ணீர் தொடச்சு விட கூட எனக்கு மக்கள் போச்சா மாப்பிள என் மனசு அப்படியே பொங்குது மாப்பிள பொங்குது மாப்பிள உனக்கு ஜாம் இருக்கா உன் தங்கச்சிய எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் போது பாபா என் கண்ணையே உங்கள்ட்ட ஒப்படைக்கிற அதுல இருந்து ஆனந்த கண்ணீரை மட்டும் தான் பாக்கணும் நீ சொன்னியா மாப்பிள நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே அப்ப உன் தங்கச்சி கண்ணீர் வருது உனக்கு பரவாயில்லையா மாப்பிள அவ அழுகிறத பத்தி உனக்கு எந்த வருத்தம் இல்ல காயத்ரி மட்டும் உனக்கு தங்கச்சி மாதிரி உனக்கு தங்கச்சி இல்ல அப்படித்தானே இப்ப நான் அப்படி சொன்னா நான் உங்ககிட்ட என்ன மாப்பிள நான் எதை கேட்டாலும் நான் அப்படி சொன்னா நான் அப்படி சொன்னே இருக்க அப்படின்னா மாதவி என் கூட வந்து இருக்கிறதுக்கு நீ அனுமதி கொடு முதல்ல நாளைக்கு மாதவி அப்பா அம்மாவோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வரட்டும் அப்புறம் உங்களோட இருக்கிறத பத்தி முடிவெடுப்போம் அவ இருக்கணும்னா வீடெல்லாம் பாக்கணும்ல அதெல்லாம் பாத்துட்டு மாப்பிள அது வந்து ஒண்ணுல மாப்பிள தங்கச்சி கண்ணீர் விடுறத பாத்துட்டு நீ சும்மா இருக்க மாட்டேன் எனக்கு நல்லா
வீடை சும்மா பார்த்து வச்சிருக்க மாப்பிள்ள இன்னும் அட்வான்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கொடுக்கல உன்னை கேட்காம அதையெல்லாம் நான் செய்வேனா மாப்பிள்ள அதானே அட்வான்ஸ்க்கு பணம் என்கிட்ட தானே வாங்கணும் என்கிட்ட கேட்காம உங்களால எப்படி செய்ய முடியும் என்ன மாப்பிள்ள அப்ப நான் என்ன அவளை கூறுல தான் நினைச்சிருக்கியா நீ ஏ மாப்பிள்ள ஓண்டத நான் கேப்பேன் அத விட்டு போட்டு கோபிட்டே போய் கேப்பேன் இப்போ எதுக்கு தேவையில்லாம கோபி பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க சரி நீங்க பார்த்து வச்சிருக்கிற வீடு நல்ல வசதியான வீடா ரொம்ப வசையான வீடு மாப்பிள்ள ஒரு கோடீஸ்வர பிரசாதோட தங்கச்சிய ஒரு வசையான வீட்ல தங்க வைக்காம குடிச வீட்ல தங்க வைப்பேன் ரொம்ப வசையான வீடு மாப்பிள்ள வசதியான வீடுனா அந்த வீட்ல அப்பா அம்மாவையும் தங்க வச்சுக்கலாம்ல மாதவி இங்க வரானா அப்பா அம்மாக தனியா இருக்க வேண்டாம் அவங்களும் உங்களோட சேர்ந்து இங்கேயே காரக்குடியிலேயே இருக்கட்டும் ஒன்றோட தனியா சந்தோஷமா இருக்கலாம் பார்த்தா குனிய வச்சு முதுகுல அப்படியே மூட்டை மூட்டை ஏத்திடுவாங்க என்ன மாமா நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க பாட்டுக்கு வாய்க்குள்ளே முடங்கிட்டு இருக்கீங்க ஒண்ணு இல்ல மாப்பிள்ள இந்த யோசனை நமக்கு எட்டாம் போச்சேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் என்ன நான் சொன்னது சரிதானே நூறு சதவீதம் நீ சொல்றது கரெக்டுதான் மாப்பிள்ள எல்லாரும் இங்க இருக்கும்போது மாமா அத்தை மட்டும் எதுக்காக அங்க இருக்கணும் அவங்களும் இங்க கூட்டு வந்து ஏன் வீட்டுல வச்சு ஏன் சொந்த அப்பா அம்மா மாதிரி நான் பாத்துக்கிறேன் வீட்டுக்கு அட்வான்ஸ்ல இருந்து மாசம் மாசம் வீட்டு செலவுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீயே பொறுப்பேற்றுக்கும் போது என்னால முடிஞ்ச சிறு உதவியை நான் செய்ய மாட்டேனா மாப்பிள்ள அது என் கடமை இல்லையா மாப்பிள்ள சரி சரி ரொம்ப புள்ள இருக்காதீங்க போய் படுத்து தூங்குங்க காலையில நிறைய வேலை இருக்கு ஏன்னா உங்ககிட்ட ஒருத்த ஏப்ப சாப்பியா மாட்டிட்டானா என்ன ஆட்ட போடுறீங்க இருக்கட்டுதா மாப்பிள்ள இருக்கட்டும் உன் தங்கச்சி வச்சு நான் காசை கறக்கலாம்னு நினைச்சேன் கொப்பாங்கமே வரும்போது காசு கிடைக்க நடக்கவளை டே சுப்பு நீ வாழ போறடா சுப்பு வாழ போற காசை எப்படி கறக்கணும்னு பாடுறா மாப்பிள விட்டுருவேன் ஒரு <laughs> 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 நானும் மாதவி போய் கீழே ஒரு காபி சாப்பிட்டு உங்களுக்கு காபி சொல்லி அனுப்பிச்சேன் போதுமாங்க அப்படி ஒரு வசதி இங்க இருக்க ஆமாங்க எல்லா வசதி இங்க இருக்குங்க நான் காபி குடுத்து அனுப்புறேன் நீங்க இங்க இருங்க ஏ வாடி போல மாதிரி அப்ப எதுக்கு வெட்டியா நீங்க ரெண்டு பேரும் கீழே போனோம் அதான் பிளாஸ்க்ல காஃபிய கொண்டு வந்து தரான்ல ஃபோன் கொடுங்க மேல வரட்ட நாலு பேரும் இங்கே உட்காந்து குடிப்போம் ஐயோ ஏ இப்படி கழுத்து அறுக்குறீங்க நான் ஏன் சொல்றேன் எதுக்கு சொல்றேன் கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுக்கிறீங்களா நானும் என் மொட்டாட்டி பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரெண்டு பேரும் தனியா போய் அப்படியே பேசிட்டு காபி சாப்பிடலாம்னு ஆசைப்படுறோம் இது தப்பாங்க என்னங்க நீங்க அப்பா கிட்ட போய் இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு நீங்க முதல்ல கிளம்புங்க மொட்டாட்டியே சொல்லிட்டா நாங்க போய் காபி சாப்பிட்டுதான் என்னங்க நீங்க அப்பா கிட்ட போய் இப்படியா பேசுவீங்க ஏண்டி நானும் எவ்வளவு நாகரீகமா சொல்லி பாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா கொப்பா அந்த மரமண்டைக்கு ஏறவே மாட்டேங்குது 
கோப்பா என்ன பண்ணிருக்கணும் பொண்ணும் அப்படி ரொம்ப நாள் கழிச்சு சந்திக்கிறாங்களே அவங்க அப்படி இப்படி பேசி சந்தோஷமா இருக்கட்டும் நினைக்கணும் இதே ஒரு இங்கிருந்து தெரிஞ்ச ஆளா தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க மாப்பிள்ள நீங்க இங்கே இருங்க மாப்பிள்ள நானும் மொத்தம் கீழே ஒரு காபி சாப்பிட்டு உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்பினு சொல்லணும் இங்க எல்லாம் தலையிலாம் விளையாடி நடக்குது என்னை பாக்கலைங்க ஏக்கத்துல ஒரு சுத்தி இலச்சிட்டு இருக்கு சும்மா இருங்க நானே குண்டாயிட்டேன்னு பயந்துட்டு இருக்கேன் அப்ப நாங்க இல்லைங்கிற கவலையே இல்லாம இருந்திருக்கேன் என்ன என்ன சொல்லி வச்சுங்க நான் இல்லாம வாழை வெட்டிய போயிருவேன் உன் தங்கச்சி மாதவி தினம் போன்ல அழுகுறாடா மாப்பிள்ளை நல்லா சொல்லி வச்சிருக்கேன் அவ அழுகுற கண்ணீரை தான் அந்த தோப்புல தண்ணீரா பாச்சறைன்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன் டி என்னங்க நீங்க ஏன் இப்படி எல்லாம் போய் சொல்றீங்க ஏய் அப்ப தாண்டி நம்ம ரெண்டு சேர்ந்து வாழ முடியும் நீ அங்கேயே நான் இங்கேயே எத்தனை காலத்து தாண்டி வாழ்க்கை ஓட்ட முடியும் அதனால தான் நீ அழுகிறேன்னு அவங்க கிட்ட போய் சொல்லி காரக்குடியில ஒரு வீட்டை பார்த்து உன்னை குடி வைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் டி அது எதுக்குங்க போய் சொல்லணும் அண்ணன் கிட்ட உண்மையா சொல்ல வேண்டியதானே அண்ணன் என்ன மாட்டேன் நான் சொல்ல போது ஆமா டி உன்ன ஒரு சரியான ஞானம் இருக்கேன் டி எப்ப எதை பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது யாராவது அவங்க கிட்ட வந்து அழுதுகிட்டு எங்களுக்காக ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா உடனே உன்ன காசு கொண்டு கொட்டிடுவாண்டி இந்த அவங்க அப்பத்தா கிளம்பி புரி வீட்டை வாங்கணும் புரி வீட்டு வாங்கணும் அப்படி இப்படினு அழுதுச்சு இவன் என்ன பண்ணா உடனே எதை பத்தி யோசிக்காம அந்த வீட்டை வாங்கி போட்டான் இப்படி அவன் குடும்பத்துல ஒவ்வொருத்தரா வந்து அழுதுகிட்டு எங்களுக்கு அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல கையில இருக்கிற அம்புட்டு காசு இறைச்சி விட்டுட்டு வெறும் கையோட உங்க அப்பாவுக்கு துணையா அந்த தென்னந்தோப்புல வந்து வாய்க்கா வெட்டிட்டு இருப்பான் நீ பாக்க தானே போற ஏங்க அதுக்கும் நான் இங்க குடி வர்றதுக்கும் என்னங்க சம்பந்தம் இருக்கு பைத்தியகாரி அடி நீ நாம அவன் பக்கத்திலேயே இருக்கணும்டி அப்பதான் நாம ரெண்டு பேரும் நம்மளுக்கு எதையாவது சேர்த்துக்க முடியும் டி இங்க பாருங்க அண்ணன் நல்லா இருந்தாலே போதும் நமக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவரே பாத்துப்பாரு அதுக்காக தாண்டி சொல்றேன் இனிமே அவன் நம்ம பக்கத்திலேயே தாண்டி இருக்கணும் நாம அவன் பக்கத்துல இருந்தா தாண்டி அவன் நல்லா இருக்க முடியும் போது <laughs> அந்த வாய்க்காலை வரப்பே வெட்டிக்கிட்டே தெரிஞ்சிட்டு இருப்பாரு குடுக்குறாண்டா பழனியாண்டி வெளுத்து வாங்கடா சிவனாண்டின்னு மகம் போடுற சோத்த உட்காந்து திங்கிறது விட்டுப்புட்டு தோப்புல எதுக்கடி இவங்க கஷ்டப்படணும் இவரு அவங்க மட்டும் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்குவே வீட்டு செலவுல இருந்து எல்லா செலவையும் ஒன்ன பிரசாத்து பாத்துக்குவாண்டி இவரு சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்ட இனி என்ன பண்ணு நீயே நல்லா யோசிச்சுக்கோ ஏங்க செலவு விடுங்க அப்பாவும் அம்மாவும் அண்ணனோட சேர்ந்து இருக்க போறாங்கிறது எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் அத நினைச்சு பாருங்க நீ அதுக்குமாக தானே நீ வேற எப்படி பேச போற எவரு நீ எதை வேணாலும் எப்படி வேணாலும் டிசைன் டிசைனா வேணா யோசிச்சு பாத்துக்கோ ஆனா விஷயம் இதுதான் பிரசாத்த பழைய மாதிரி அவனை நம்ம பிடிக்கல கொண்டு வரணும் அதுதான் எல்லாத்துக்கும் முக்கியம் இங்க பாரு உன்ன எதுக்காக அங்கிருந்து இங்க கூட்டு வந்து குடி வைக்கிறேன்னு நினைக்கிற இனிமே நான் சொல்றபடி தான் நீ கேட்கணும் நான் சொல்றது தான் நீ செய்யணும் அஞ்சு கோடி டி சும்மா இல்லடி அஞ்சு கோடி அஞ்சு கோடி அதுல அரை கோடி கிடைச்சாலும் நம்மளுக்கு தானே புது கோடி தான் மிஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கவ நம்ம தெருக்கோடி தான் இப்ப என்ன நினைக்கிற இந்த மாமாவை பத்தி நீங்க பெரிய கேடிதான் வாங்க என்னங்க <laughs> 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 பழனியாண்டி மொட்டையாண்டியா 